decir Prince es escuchar Purple Rain. Sus notas son las que primero nos vienen a la mente cuando alguien pronuncia su nombre. Pero este músico compuso a lo largo de su vida decenas de ellas que han quedado grabadas en algo más de 40 discos. Autodidacta y provocador, está considerado el gran renovador de la música negra de Estados Unidos en los 80. Su madre era vocalista y su padre pianista de jazz. Cuando se separaron, su padre le dejó su piano y en él se inició en la música. Polifacético, llegó a tocar más de 20 instrumentos. Con 18 años publicó su primer álbum ya se notaba la fusión del fan y el rock. En poco tiempo comenzó a tener mucho éxito. A principios de los 80 fue número uno en las listas de su país. Después creó su propio estudio de grabación, su propio sello discográfico y se convirtió en un directo rival de Michael Jackson. En los 90 cambia dos veces de nombre y recupera el de Prince en el 2000. Fue innovador desde sus orígenes y a lo largo de casi toda su carrera. Entre el 2010 y el 2014 es su etapa más silenciosa, no saca ningún disco. No me asusta la idea de que me acaben olvidando y tampoco me considero una superestrella. Ha muerto con 57 años en el mismo estado donde nació, Minneapolis. Se ha ido dejando proyectos pendientes, una gira por Europa en la que solo se iba a acompañar de su piano. En 2017 iban a salir sus memorias, que ahora tendrán que incluir también la fecha de su muerte.